Hello and welcome to this video. Today, Hockenheim Old Layout. Built in 1932, the original layout only took 3 months to build. This because the track was made on ordinary dirt tracks that existed back then. The first motorcycle race in 1932 already had 60,000 spectators watching. In 1935, the track was covered with tarmac and natural grandstands have been raised along the track as well. The original layout had 12 kilometers. This track was built to test Mercedes-Benz engines. In 1938, the circuit was shortened to 7,700 meters and it was widened in the straights with 7 meters and 9 meters on the corners plus a safety strip on each side with 2 meters. Very important, the new east corner that we nowadays know as Ost Curve was banked by 8%. This track was known back then as two straights connected by two corners or something like that. Contrary to today, races went counterclockwise until 1963. This was only changed with the 1965 layout. The track was damaged by tanks during World War II and after the war it was repaired and renamed Hockenheim Ring. In 1965, a new Autobahn was built, separating the village from main part of the track. So, they built the motodrome and the track was shortened again. In 1968, Jim Clark was killed in a Formula 2 accident and two fast chicanes were added, one in the place where the accident took place, the second on the other straight. In 1980, Patrick de Payet was killed after a heavy crash in the Ost curve, so they built another chicane there. These chicanes were changed a lot of times during the 80s and 90s, usually after crashes. Engine builders used to use this track as a test track because they used to say that if your engine can run on this track it can run on any track with such long straights usually this was known as an engine killer by that reason and by the lack of character this track was never among the favorites of drivers spectators and teams in 2001, they decided to change the track permanently, so the forest section was completely destroyed. This does not allow any chance for doing historic races or any events like that. In 2019, the race was simply mayhem due to the rain and to the shiny surface of the drag strip that has been built in 1989. You can see that in the race of 1989, but you cannot see that in the race of 1988. This track has never been loved, as I mentioned before, but amazingly people got used to it and people got really raged when they decided to destroy it permanently. Hockenheim is not in the calendar for next year, so this 2019 race apparently was the last race of Formula 1 in Hockenheim. We don't know until when. We are now going on board in 1979. These are the German version, so I will leave you with the original sound.
And now in 1989, just check this crazy host curb chicane. In 1989 we are on board a Ferrari of Nigel Mansell. This is a V12 and it is the first car with paddle shifts behind the steering wheel. Again, we are in the German transmission, so German commentary. Enjoy! heruntergebremst auf circa 150, 160 in der Schikane. Im zweiten Gang sofort wieder hinauf beschleunigt. Die Ferrari mit der 7-Gang-Automatik. Sie werden das vielleicht noch häufiger beobachten können beim Schalten. Menzel nimmt nicht die Hand vom Steuer. Dass diese schmale, dieses schmale, enge Nadelöhr der zweiten Schikane kostet von der Ostkurve hinauf beschleunigen. Ostkurve bereits durchfahren. Anfahrt auf die dritte Schikane. Menzel jetzt unmittelbar hinter Berger. Fahrzeuge liegen natürlich sehr tief. Der Unterboden wird geschützt durch aufgeschweißte Titanglötzchen, die verhindern, dass das Kunststoff, Kunststoff des Unterbodens auf der Fahrbahn scheuert, aufschlägt. Die Halbautomatik, die halbe, Halbgetriebeautomatik des Ferraris, sieben Gang, Sie sehen, Menzel nimmt nicht die Hand vom Steuer, sondern er betätigt die Gangschaltung mit dem Zeigefinger oder mit dem Mittelfinger an der Unterseite der Mittelstrebe des Lenkrads. Sie und Brandl im Brebem ist der Zehnte. Menzel ist das. Ein sehr weitwinkliges Objektiv. Wenn Sie ein bisschen was von Fotografie verstehen, dann wissen Sie auch warum. Berger liegt natürlich nicht so weit vor dem Briten, wie das hier. Menzel, der normalerweise ein Kämpfer, ein Attraktierer ist, der spektakulär fährt, macht keine Anstalten im Moment an seinem Teamkollegen vorbeizugehen. Im Moment kein Risiko eingehen, das Rennen ist lang und die Zuverlässigkeit, die Standfestigkeit der Fahrzeuge gehört genauso zu diesem Sport wie die Leistungskraft der Motoren die Aerodynamik der Fahrzeuge und die Fahrkunst der Piloten. Dankeschön an die beiden. Alessandro Nanini, na, die Formel 1 Fans werden es ja wissen, aber für die Pop Fans, er ist der Bruder von Gianna Saison. Hier Berger aus dem Cockpit von Menzel und neue schnelle Runde Alain Prost diesmal. Der dicht an Senna dran ist und wie gesagt, so scheint es wenigstens keine Mühe hat zu folgen. Ich gebe rüber zu Michael Schmidt an die Boxen. Ja, ich stehe hier an der... Eben sich weiter verpflichtet. Berger hier aus dem Cockpit von Berger, der noch vor Menzel liegt. Jetzt könnte eine Attacke kommen. Passiert nichts. Einfahrt ins Motodrom. Berger bleibt vorerst Dritter. So, this is it. I hope you enjoyed this video. If you did, give it a like. Subscribe for more videos like this and comment if you have something to say or ask. I see you in the next video.